Kapuso, ang mga panauhin natin ngayong gabi ay si Patrick T. na Chief Regulator ng MWSS. Tapos si Randy Estrellado, who is the Chief Operating Officer of Maynilad. And our final guest, Eodino Carpio, Ding Carpio, who is Chief Operating Officer naman of Manila Water. Tatanungin ko sa inyo, why is it that up to now, only 15% of Metro Manila is covered by a sewerage system? Meron kami dislodging services, meaning uh, sinisip namin po sa ng mga bahay ng libre. Pero ang availment sa amin ngayon, 70%. Tama. You, you offer to... Sipsipin yung Poso Negro. And for free? For free. And Hindi only 70 percent? Walang, walang dagdag na gas. Walang dagdag na gas. Binayaran na nila. Okay. Kasi meron, nga, meron yeah, tayong environmental binayaran charge binayaran na binabayaran. Yeah. No? Kasama na yun sa binabayaran ng servisyo. Uh -oh. So nag-schedule ngayon kami every 5 to 7 years na bawat Poso Negro sa ating ano, uh, aming concession area, sipsipin namin yung Poso Negro para hindi mapuno. Kasi pagka napuno yan, mag-overflow yan sa mga kanal. Ngayon, uh, kahit mag-schedule kami, yung mga bahay, mga 30% nung tumatanggi sa servisyo na yun. Why don't they want to be part of uh, Kadalasan po yan dahil sa abala. Kasi kailangan, uh, kuminsan, hindi nila alam kung nasan yung Poso Negro eh. Kuminsan, oh, nahahanapin pa nila. Yung, yung iba, nasa ilalim ng bedroom, nasa ilalim ng kusina, baba, babakbakin ho yung sahig. Sa Aral, sino, isa, sa, ano? oh, sa, sinong, sinong babaya dyan, bakbak na yan? Ah, sila po yun. Kasi kami, sip-sip lang ang aming, ano eh, ang aming uh, service yung pinaprovide. Taong 1997 na magsimulang mag-operate ang Maynilad Water Services Incorporated at Manila Water Company Incorporated. Sakop ng Maynilad ang West Zone kung saan kasama ang Kaloocan, Las Piñas, Malabon, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Paranaque at Valenzuela. Sakop din ito ang ilang bahagi ng Cavite, Maynila, Makati at Quezon City. East Zone naman ang sineserbisyohan ng Manila Water. Sakop nito ang Makati, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Pasig, Pateros, San Juan, Tagig at kabuang bahagi ng Quezon City at ilang bayan ng Rizal. Sa mahigit dalawang dekadang pag ng Maynilad at Manila Water, labing anim na porsyento pa lang ng kanilang mga consumer ang konektado sa kanilang sewerage system. Ano ang nangyari? When did MWSS start? Uh, MWSS started uh, more than 100 years na. 150 100. years na ang MWSS. So, can we say then that Manila Water and Sewerage Services Authority has been a dismal failure because after a hundred years, Metro Manila still is not covered by sewerage system? Uh, yes, uh, tama po yun. Kaya nga po pinrivatized po ang MWSS in 1997 dahil alam po natin na hindi po kaya. Hindi kaya ng MWSS. So ginawa nilang private. Pinrivatized nila. Okay. Kaya na-privatize po yun, dalawang concessioners po ang kinuha natin para sila po ang maglilinis. Ayan, eh, binigay mo sa kanila, hindi rin nalang kaya. Hindi ba? Ano ba? <laughs> Ayun, obviously, because 16, 15%, yes. 20%. Ang point natin dito is, kakayanin dapat nila, but sisipa ang water tariff. How much does your area need to, to put your sewerage system in order? Ang final figure po, nagbabago-bago yan sa panahon eh. Dahil uh -huh. sa... Kasi um, madami ang tao. Madami ang tao. Yeah, okay. Tama. So it's a moving target, moving target, moving upward. Ang coverage namin noon, as uh, kung maalala ko, mga 3% lang nung, ano, eh, ng population, eh, ang cover namin. Sa ngayon, 15% na po. Kami naman, ho, when we took over, ang priority ho namin, too big talaga. Dahil in 2007, only 30% ng customers had 24-hour water. So inuna namin yun, uh, gastusan, uh, and at nung nakarating na siya sa reasonable level, almost 95% already had water, uh, we started naman working on our wastewater system. And at the end of 2018, ang coverage namin is 20%. Dahil dumadami ho yung tao, dumadami din yung serve namin. So for instance, dumuable na yung serve namin from when we took over, nung 2007. Kung wala kaming ginawa sa wastewater, sana yung 6%, 3% na lang ngayon. So, sa totoo lang, para maihatid yung 6 to 20 percent, dobling kayod. Ngunit ang napakahirap po kasi sa, ano, sa wastewater plants, 
Okay. Siyempre, para yung, yung waste water, kailangan makarating sa planta mula sa mga bahay-bahay. Para ngayon makarating yung mga waste water, yung mga ginamit na tubig natin sa mga bahay-bahay natin. Tubo. Kailangan natin ng mga tubo, uh -huh. mga sewer, tinatawag natin doon. Ano? Yung iba naman, ginagamit natin yung uh, drainage, ini-intercept natin na sa drainage, dadalhin sa planta para matrip. Uh, para mangyari yan, kailangan maglatag tayo ng tubo sa kalsada. Yung po ang napakahirap dahil uh, kung lalatagan natin ang buong Metro Manila ng mabilisan, eh katakot-takot na traffic po ang aabutin natin yan. Kung magkakaroon lang ng mas coordinated view uh, tungkol sa value ng ginagawa nating mga hukay at hindi na kami masyado pahihirapan sa mga permits, malaking bagay ho yun para mapabilis ang pagtapos ng mga projects. So, Mayor's Office is where the bottleneck is. How long does it take you from the time you apply to the time you get the permit? Matagal ho talaga. Yung matagal, umaabot ho ng taon. Nangyayari ho yun. Taon? Taon. Mga local government unit mayors, pasaway kayo. Sa amin ho, pagka nagbabudget kami ng oras, at least one month yan ang permit. Sineservisyohan ng Maynilad ang Maynila. Ayon kay Attorney Erickson Alcovendas, City Administrator ng Maynila, pabilis naman ang kanilang proseso pagdating sa pag issue ng permit, lalo na sa Maynila. So, tingin ko ang uh, baka ang problema nila, yung lugar na paglalagyan nila ng uh, treatment facilities, baka medyo mahirap pong humanap. Matagal na raw tinatrabaho ng Manila City Hall ang mga informal settler. Yung pong aming informal settler families, dati po eh, 11,000 mahigit. At uh, kami po ay eh, natutuwa na ngayon uh, mga 6,000 informal settler families na lang ang ililipat natin dahil uh, nabigyan na ho kami ng uh, relocation sites ng National Housing Authority. Gaano karaming wastewater treatment facilities ang kailangan sa Metro Manila? Yung tatlong plantang tinatapos namin ngayon, when they're completed, we'll go up to 26%. And then, There's just two more to hit 40. So, how much may, does each plant? Typically, ho, maabot ng mga one to two billion pesos ang planta. Hindi pa ho kasama yung yung uh, tao nito yung pipes para makarating yung lilinising tubig sa planta. Typically, that's another Siguro, ganito two ganito to lang, four uh, billion. Kasi ang planta iba iba ng size, mm -hmm. chaka iba iba ng networks. Eh. Ang ginas na namin na three hundred. Oh no, sorry, thirty-three billion pesos. Mm -hmm. That Pero, is forty plants. Oh. Just a minute. Because 33 billion ang ginastos nyo. 27 billion of which, 20 billion of which came from the people. That's from their environmental cost. They uh, pay you. Uh, I mean, hindi ba galon yon? You have an environmental charge. That's 20 percent po. 20%. That's 20 percent of the of the bill. So they pay it to you. They pay and us. you have and you have spent over on above that that 20 billion. 13 more billion. Uh, ang sa Manila Water po nasa around 26, 27 billion. Ang nakulaytan na namin. 26, 27, and magkano ang ginastos nyo? 33 billion. 33. So in other words, abonado pa kayo. Nice. Uh, Ganoon naman po talaga ang programa namin. Uh -oh. eh. Mauuna kaming gumasta at saka namin babawiin through yeah. the years. Binawi nga nila, 27 billion. Diba, 20, they, they pay you every month. They pay 20 us. 20% of their bill. What about you? Ninet ko na lang ho. Based ko a collection ho up to committed costs 2 billion short na ho. Ang nakolekta na kumpara okay. sa committed. Now this now we're going to ask very important question. What have been your profits from 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 1997 to now? The total sum of your profits both of you. Bawat isang daang piso ng ginasta namin, meron kaming return na alin na piso 30 sham na sentimo. So, that's that's rate of return sa ginastos nila. Sa ginastos nila. Ay gusto ko na malaman yung rate of return sa kanilang pinuhunan. Pag sa tanong po na nakuha na ba nila lahat ng nilabas nila, hindi pa po. How many water and sewerage treatment plants do you have to build from now until 2037 to be able to achieve your target? Nung nag-take over ng privatization, dalawa lang ang wastewater facilities mm -hmm. ng Maynilad. Ngayon ho, nasa 20 na kami. Okay. And we're building 6 more to get to 40%. Ang, ano, hindi ko ho masabi eksakto ilan, kasi depende sa size. Kung merong available lot, then pwede kami gumawa ng mas malaki. 
Pero katulad nung sa Quezon City, wala nang masikip na ho, kaya kinalat namin ito maraming maliliit. So, so right now, we are 26, uh, uh, we, we need 26 facilities para umabot sa 40%. And so, how many, natin, and you have 20 So, now. kung siguro, yeah, we have 20 now, let's say maybe another 20, depende sa sizes na mag, at lot size na makukuha namin. Okay. What about you? It's a matter of capacity. Ideally, ang isang planta gagawin nyo sa bawat tinatawag na catchment area. Yung isang malalim na area, doon dapat ang wastewater plant para doon dadalo yung yung tubig. Sounds wastewater. reasonable. Sounds reasonable. Kaya lang kung minsan, yung karatig na catchment area, walang available na lupa. So, ang gagawin namin, papalakihan namin to para babombahin namin yung tubig ganin sa kabilang catchment area. That's so, expensive. Dalawa, it, it will be expensive to operate dahil babombahin nyo yung wastewater pa akyat at saka ibaba doon sa panibagong planta. The reverse naman happened in your case. Wala kayong makuha ang isang plant, isang lupa na malaki sa isang lugar so binyak-biyak nila sa madaliit na marami. That's also expensive to operate. So land is actually another issue that we try to deal with.